sim, sim. Só um minuto que eu tenho uma paciente para atender. Só um minutinho. Olá, tudo bom? Prazer, eu sou a médica a doutora Bianca Pérez. Tá. Só um minutinho que eu tô terminando um atendimento, já falo com você. Aceito uma água, um café? Tá, só um minuto. Sim. Tá, finalize, por favor, que eu preciso atender. Sim, sim, sim. Tá. Tá, mas eu já pedi pra minha secretária retornar a você a respeito disso. Né? Isso, isso, tá bom? Aí aguarde, por favor, o retorno, tá bom? Isso. <risos> tá bom? Tchau, tchau. Até mais. Ai, meu Deus. Ai, desculpa, menina. Tô numa correria doida. <risos> Jenny, por favor, avisa que eu vou atrasar uns 40 minutos. Obrigada. Vamos lá, minha querida. Desculpa, desculpa, tá? Eu tô numa correria muito doida, como você pode ver. <risos> Tudo bom, prazer. Primeiramente, prazer. Eu sou a Bianca Pérez, doutora. <risos> é, pois é. <risos> você veio semana passada e fez alguns exames, certo? exames, na verdade, você fez vários, né? Uhum. E por que você nos procurou? Mariana, aquele dia foi tão corrido. Até peço desculpas. Uhum, porque estávamos com poucas atendentes, né? E eu já tinha aí algumas consultas agendadas. Não consegui dar toda a atenção que eu gostaria, mas eu trouxe a minha agendinha aqui, onde eu faço algumas anotações, tá? E aí, o que que eu quero fazer? Dica. Me repita, na verdade, mas que seja mais detalhista, tá? Pra eu saber exatamente quais os sintomas que você estava no dia que nos procurou, na semana passada. Isso. Porque aí assim a gente vai entender também o seu diagnóstico e ver se vai bater as informações hum, dos seus sintomas, né? Com o resultado que tá pra sair, tá?
Também, tá? Tontura. Certo. Ânsia de vômito. E você chegou a vomitar ou não? Vomitou. Vomitou. Uma ou mais vezes? Tá. É. Certo. Azia também, assim. Você nunca tinha sentido isso antes? Foi a primeira vez? Ótimo. Eu vou só fazer umas perguntinhas, tá? Que é de praxe. E aí a gente, daqui a pouquinho, já vai saber seu diagnóstico. É, menstruação. Como que ela é? É regulada? Não é regulada. Ela é desregulada. Então, então não tem um dia certinho. Você já esteja esperando, digamos assim. Hum, certo. Tá. E como que foi a sua menstruação? A última. Ela veio certo. Ah, entendi. Então já faz mais de um mês que não vem. Tá. Já aconteceu isso antes? Primeira vez. Entendi. Assim, é mais pra gente saber mesmo, tá? É, é mais pra ter uma noção. Não quer dizer nada, não estou supondo nada, tá? É que realmente esses sintomas é de se pensar. <risos> é, tá, tudo bem. Enfim, Mariana, deixa eu te perguntar uma coisa. É, qual a sua idade mesmo? Você tem acompanhamento ginecológico? Tá. Você mantém relações sexuais frequentes? Está namorando? Tá ótimo. Então, você tem um parceiro fixo? Hum, entendi. Entendi. E ele tem a mesma idade que você. seus pais. Entende? Só pra ter uma visão melhor a respeito, tá? Do seu caso. Tá ótimo. <risos> aqui. Já dei uma notadinha aqui. E umas informações importantes. E agora eu vou passar algumas informações ao sistema. Uhum, sim. É, não. Esses exames é, que vão sair aqui não tem chance de erro, tá? Eles são bem certeiros, né? Eu consigo te dar 99,99% ,99 de acertos, tá? Isso. A nossa clínica ela já tem muitos anos, né? E com certeza não tem erro, tá? Isso, mas... Calma que ainda não sabemos, né? Às vezes uh, são sintomas tranquilos aí. Foi só uma virose, algo do tipo. Tá? Deixa eu só passar algumas informações no sistema. Sim, o banheiro fica no primeiro corredor à esquerda. Pode ir lá, fica à vontade. Tá? Imagina. O Ju, deixa eu te falar, já tá pra sair o resultado dos exames da Mariana? Tá, 
você puder dar uma prioridade. A gente tá aguardando aqui. E eu acho que temos uma gravidinha por aqui. É, pois é. Tem, é, adolescente. É. Ela namora, Ju, você acredita? Não. Não é casada, não. Ah, Ju, mas pelo menos ela namora, né? Ela sabe quem é o parceiro. <risos> e aquele caso lá que a gente teve há um tempinho atrás. Que a me... Lembra que a menina era adolescente <risos> e não sabia quem era o pai? Eu não sei se eu dou risada ou se eu... É, é. Lembra. Então. Diz que até hoje ela tá tentando fazer testes de DNA pra descobrir. Sim. Mas enfim, Ju, só pra te avisar que eu estou com um pouquinho de pressa. Tá bom, meu amor? Obrigada, tá? Tudo bom, meu amor? Eu tô só terminando aqui as informações no sistema, tá? Eu acabei de ligar pra minha secretária e tá pra sair já seu resultado. Fica tranquila, pode sentar, fica à vontade, tá? Wi-Fi temos, temos sim. Yeah. A rede, isso, Clínica Pérez. Doutora Bianca, tudo maiúsculo. Isso, tudo maiúsculo. Tá. Oi, Ju. Claro, toda. Chegou os resultados. Posso dar uma olhada? Obrigada. Muito obrigada, Ju. Até mais. Pode encostar a porta, por favor. Chegaram os seus resultados, meu amor. Estão aqui. Deixa eu te perguntar. É, sua mãe não quis vir te acompanhar hoje? costuma te acompanhar, então. Entendi. Entendi. <risos> Entendo. <risos> tá. Eu vou dar uma analisada rapidinho, só um minuto. sua saúde, tá tudo ok, tá? Deixa eu até te mostrar aqui, acho que fica mais fácil pra te explicar. Em relação aos exames de sangue, sua saúde, tá? Estão tudo ok, o açúcar no sangue, olha, posso te mostrar aqui, ó, aqui, ó, tá vendo? É isso, tá vendo? Tá tudo ótimo, tá? Ó, aí aqui na página 2... Tudo certinho também, tá? Dentro do que a gente é, imaginou. Aqui também, tá? O problema está aqui nessa página 4, mas assim, não é um problema, né? É verdade, né? É. Deixa eu te explicar, meu amor. Tá vendo aqui, ó? Até até esse tanto aqui, ó, que tá descrito, tá vendo? Isso é o normal. Acima disso aqui é gravidez. E você está com... Entendeu, meu amor? Calma, calma, calma. Não, 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 não. Calma. Respira. Respira. Relaxa. Relaxa. Isso, sim, sim, 
você está distante. Inclusive, calma, só um minutinho, meu amor. Inclusive, conseguimos ver o tempo, né? Nesse exame que a gente fez, consta que você tem oito semanas já de gestação. Tá bom? Oito semanas. Querida, calma, respira. Tá tudo bem, tá tudo bem. Olha só. Acontece, acontece. Acontece com muita frequência, tá? Gravidez na adolescência, tá tudo bem. Pensa que você tem um parceiro que vai te apoiar, vai estar do seu lado. Você tem uma família, seus pais, mora com seus pais. Tem uma rede de apoio. Ai. Então, seu pai não mora com você. Ele é divorciado da sua mãe. E aí, você mora só com a sua mãe e seus irmãos. Entende? Quantos irmãos? Uau, você tem cinco irmãos. <risos> Entendi. Tá. Mas, tá. Você quer voltar aqui, meu amor, com a sua mãe pra gente conversar melhor todo mundo, pra eu explicar a situação pra ela? Eu entendo que ela vai ficar brava. É normal. É natural. Não, ela não vai. Imagina. Não, não. Você acha que ela vai fazer isso? Não, pelo amor de Deus. Você acha que ela é capaz de expulsar? De bater, de expulsar? Não. Calma, dá a mão pra mim. Calma, você tá suando. Calma, relaxa, relaxa. Olha, eu até ia sugerir pra você. Eu acho que fica até melhor. Você não contar pra ela, por enquanto. E aí você retornar à clínica. Né? Na semana que vem a gente pode agendar um retorno Pra você vir com a sua mãe e com o seu namorado E aí, eu posso passar essa notícia pra eles de uma forma uh, menos chocante Digamos assim Querida, mas olha só Filho é uma bênção É um presente de Deus, uma dádiva Pense em quantas mulheres, quantas pessoas não conseguem engravidar Tentam diversos tratamentos, né? Eu acredito que tudo tem um propósito. Você está namorando esse rapazinho, né? Ele já trabalha, ainda não, não né? Imaginei. E você depende da sua mãe. Recebe pensão. Ai, eu sei como é difícil. É, os pais falham bastante aí na, na pensão. Né? Mas vocês vão encontrar assim, uma solução É uma vida, né? É uma vida é, Tenho certeza que a sua mãe talvez fique uh, bem chocada no início Mas depois, depois ela vai amar a ideia Vai te ajudar Confia, meu amor, confia Fica tranquila, vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Eu entendo eu entendo que não é fácil Eu entendo Calma, calma, calma Limpa aqui, ó Deixa eu limpar a sua lágrima Deixa eu limpar aqui também Calma Calma Respira Tá tudo bem, relaxa Relaxa Talvez você esteja sofrendo por antecipação Tá Sim, sim mas olha, meu amor, você tem saúde suficiente, tá? Pra gerar essa vida, vai dar tudo certo. E o que você precisar da, da minha parte, você pode contar, tá? Nós aqui da clínica estaremos de portas abertas. Podemos então agendar o seu retorno com eles. É uma boa, né? O que, que você acha? Aí, por enquanto, você não falaria nada. Não tocaria nesse assunto. Isso. E aí você retorna com a sua mãe... E com o seu namorado Pra que a gente possa explicar melhor pra eles tá? Sim. E você não tomava nenhum remédio Não tinha nenhum método contraceptivo hum, Sua mãe... a ah, sua mãe não sabe Sua mãe acha que você é virgem Entendi É bem complicado Entendi, meu amor Ela é evangélica 
é mais é natural, tá? A gente vai conversar com ela, vai explicar a situação, porque agora não adianta chorar pelo leite derramado. Meu amor, então eu vou anotar aqui pra você o dia pra vocês retornarem aqui. E aí, que nem eu te falei, tá? Não conte nada até o seu retorno aqui. Nem pra ele e nem pra ela, tá? Querida, olha só, minha agenda tá bem lotada, mas eu vou te encaixar porque eu acho um caso importante. Um, pode ser terça-feira. Tá ótimo. Terça-feira. Pode ser às nove e meia. Nove e meia. Tá. Agora eu só preciso do nome deles. Só um minuto, por favor. Quer deixar o resultado dos exames aqui comigo? Acho que é melhor. Eu deixo separadinho e aí no dia nós abrimos junto com eles, tá? Só me passa, por favor nome da sua mãe que vai vir com você e do seu namorado. Com dois S. Tá. O nome dele. Você disse que ele tem a sua idade. isso porque <risos> sou mãe de três filhos. <risos> Fica tranquila, tudo passa, é fácil, tá? Você vai passar por essa, vai dar tudo certo, tá? E eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a contar, tá bom? Imagina, meu amor, <risos> imagina. Obrigada, Ju. 